பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் செகண்ட் யூனிட் ஐசி இன்ஜின்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸை ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் வாட் ஆர் த ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் இக்னீஷன் சிஸ்டம் இக்னீஷன் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அதில் என்னென்ன எல்லாம் தேவை இருக்கும் எதெதெல்லாம் இருந்தால் அது ஒரு நல்ல இக்னீஷன் சிஸ்டமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம லிஸ்ட் பண்ணணும் இப்படி கொஸ்டின் தான் நீ வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இதை கேட்டுக்கிடணும் ஏன்னா இது தான் பேசிக் இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் ஒரு இதை நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஒன்று கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா அதில் என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்மளுடைய தேவைகளை நம்ம எழுதி வச்சு பிறகு நம்ம அந்த அந்த ஒரு மிஷின் பார்ட்டையோ மிஷினையோ நம்ம தயார் பண்ணும்போது இதெல்லாம் அதில் இருந்துச்சா நம்ம டிக் பண்ணி செக் பண்ணுறதுக்கு சரியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம ஒரு இதை புதுமையாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இல்லைனா ஏற்கனவே இருக்கிறதில்ல நம்ம மாடிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்னலாம் தேவைங்கிறத நம்ம டிஃபைனாக கரெக்டாக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதை லிஸ்ட்டு பண்ணணும் லிஸ்ட்டு பண்ணி இதெல்லாம் பிறகு இருக்குதா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இங்கே ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ்னு பார்க்குறதெல்லாம் பின்னால் நம்ம ரெண்டு சிஸ்டம் பார்க்க போகிறோம் பேட்ரி இக்னிஷன் சிஸ்டம் மேக்னட்டோ இக்னிஷன் சிஸ்டம்னு அதில் இந்த இதெல்லாம் வசதிகள்லாம் இருக்குதா இதுகள்லாம் இருக்கிறதுனால தான் அது நல்ல சிஸ்டமாக இருக்குதாங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் அந்த மெத்தடில் படிச்சுட்டே போனோம்னா நமக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் நல்லா கூடும் அதோட இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகே இப்போ இதை பார்ப்போம் நம்பர் ஒன் ஸ்பார்க் அட் த பிளக் எலக்ட்ரோட்ஸ் மஸ்ட் பி ரெகுலர் பிளக் எலக்ட்ரோட்ஸ்ங்கிறது என்னது ஏற்கனவே ஸ்பார்க் பிளக்கில் ரெண்டு எலக்ட்ரோடு இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஒரு எலக்ட்ரோடு வந்து மேலேருந்து வரும் இன்னொரு எலக்ட்ரோடு வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடுக்கு இடையில் கேப் இருக்கும் அது வந்து பிளக் கேப்னு பேர் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடுக்கு இடையில் இந்த ஸ்பார்க் வந்து ரெகுலராக இருக்கணும் விட்டு விட்டு வரக்கூடாது விட்டு விட்டுனா அதில் ஏற்கனவே நம்ம கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் எண்ட் ஆஃப் த கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் தான் ஸ்பார்க் வருது ஒரு கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து திரு அடுத்த சைக்கிளில் வராமல் இப்படியோ இதோ இருக்கக்கூடாது அது வந்து ரெகுலராக வரணும் அட் த எண்ட் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் அட் ஆல் ஸ்பீட்ஸ் அண்ட் லோட்ஸ் அட் த இன்ஜின் ஸ்பீடுக்கு தகுந்தாப்பிலையும் இருக்கணும் லோடுக்கு தகுந்தாப்பிலையும் அதனுடைய இது வந்து ஸ்பார்க் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது ஒரு நல்ல சிஸ்டம் இக்னிஷன் சிஸ்டமாக இருந்துச்சுன்னா இது கட்டாயமாக இருக்கணும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து இந்த ஸ்பார்க் ஷுட் பி சஃபிஷியன்ட்லி ஸ்ட்ராங் ஸோ ஆஸ் டு ஸ்டார்ட் த இக்னிஷன் ஆஃப் த சார்ஜ் சார்ஜ்னால் என்னது ஏர் ஃபியல் மிக்சர் ஏர் ஃபியல் மிக்சரை நம்ம ஒரு சர்டன் லெவலுக்கு ஹீட் பண்ணால் தான் அதனுடைய சரௌண்டிங்ஸ்லாம் ஹீட் ஆனால் தான் அது வந்து இக்னைட் ஆகும் அதாவது இக்னிஷன் டெம்பரேச்சருக்கு அதை கொண்டு வரணும்னு நம்ம படித்தோம் அப்போ அது என்ன இருக்கணும் சஃபிஷியன்ட்லி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த ஸ்பார்க் வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஸ்பார்க்காக இருந்தாச்சே அதனுடைய பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் டெம்பரேச்சரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண வைக்கும் அதில் ரொம்ப வீக்காக இருந்துச்சுன்னா வண்டியே ஸ்டார்ட் ஆகாது அது வந்து இக்னிஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணவே முடியாது அதனால் அதனால் எப்போயுமே ஸ்ட்ராங்கான ஸ்பார்க் அதில் வரணும் தேர்ட் ஒன்று இந்த ஸ்பார்க் டூரேஷன் சுட் பி சஃபிஷியன்ட் டு இக்னைட் த ஏர் ஃபியல் மிக்சர் அண்ட் ஆல் கண்டிஷன்ஸ் இங்கேயும் ஆல் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே ஆல் ஸ்பீட்ஸ் அண்ட் லோட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இந்த இதை நீ நல்லா மனசில் வச்சுக்கிடணும் ஆல் கண்டிஷன்ஸ் ஆல் லோட்ஸ் அண்ட் ஸ்பீட்ஸ்னா இதில் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங் எப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஏர் ஃபியல் மிக்சர் வேரி ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ரிச் மிக்சர் அப்போ ஒரு ஸ்பார்க் எப்படி இருக்கணும் லீன் மிக்சருக்கு எப்படி இருக்கணும் அதே மாதிரி நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது எப்படி ஸ்பார்க் வரணும் இப்படிலாம் வேரியஸ் கண்டிஷன்ஸில் அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா அப்படிங்கிறது முக்கியமானது அப்போ இங்கே அண்டர் ஆல் கண்டிஷன்ஸ் இந்த ஸ்பார்க் டூரேஷன் சுட் பி சஃபிஷியன்ட் அது படக்குன்னு வந்ததும் போயிடக்கூடாது அதுக்காக ஒரு அதுக்கு இருக்கிற அந்த நேரத்தில் எத்தனை மில்லி செகண்ட் நம்ம சொல்லியிருக்கோமோ அந்த மில்லி செகண்டுக்கு அதில் ஸ்பார்க்கு அக்கறாகணும் 
அப்போ தான் வந்து இக்னிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஃபோர்த் ஒன்று வந்து இந்த பவர் கன்சியூம் டு ப்ரொடியூஸ் த ஸ்பார்க் ஷுட் பி மினிமம் இந்த ஸ்பார்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ரொம்ப பெரிய ஒரு ஜென்ரேட்டர் கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது இருக்கிறதுலே சின்னதாக சிக்ஸ் ஓல்ட்டோ டுவெல் ஓல்ட்டோ ஒரு பேட்ரியை வச்சுருக்குறோம் இதிலேருந்து தான் அது ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு தேவையான பவர் வந்து ரொம்ப மினிமமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஈஸியாக ஒரு வண்டியில் டூ வீலரில் கூட அதை ஃபிட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்காக ரொம்ப பெரிய ஜென்ரேட்டரை வைக்கிற அளவுக்கு அதை நம்ம டிசைன் பண்ணோம்னா அது ஒரு நல்ல சிஸ்டம் இல்லை நல்ல சிஸ்டமாக இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய பவர் அதுக்கு பவர் கொடுக்கக்கூடிய பேட்ரியோ அல்லட்னா எந்த சோர்ஸோ அது வந்து ரொம்ப மினிமம் வெயிட்டில் இருக்கணும் இன் மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் தேர் மஸ்ட் பி அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுங்கிறது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நம்ம ரெண்டாவது அடுத்த மாடியூலில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னால் என்னென்னு படிப்போம் இப்போ நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் டு சப்ளை த ஹை வோல்டேஜ் அக்கார்டிங் டு த ஃபயரிங் ஆர்டர் நம்ம ஏற்கனவே ஃபயரிங் ஆர்டருங்கிறத என்னென்னு சொல்லிட்டோம் ஃபயரிங் ஆர்டருங்கிறது இப்போ மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின்லாம் வரிசையாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு இருக்காது ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டரில் வரும் பிற தேர்ட் சிலிண்டருக்கு வரும் ஃபோர்த் சிலிண்டர் செகண்ட் சிலிண்டர் இப்படி தான் அதனுடைய கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் தான் அதில் வந்து ஸ்பார்க் வரணும் அப்போ அந்த இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து வருஷப்படி ஒன் த்ரீ ஃபோர் டூ அப்படின்னு அந்த ஃபயரிங் ஆர்டர் வருஷப்படி அது ஸ்பார்க் வர்றாப்பில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டு அதில் கட்டாயம் இருக்கணும் அதில் அதில் குழப்படி ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகாது ஓகே பிறகு சிக்ஸ்த் ஒன்று வந்து இந்த சிஸ்டம் ஷுட் ஹாவ் ஒன் அரேஞ்ச்மெண்ட் இங்கேயும் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபார் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பார்க் அட்வான்ஸ் வித் ஸ்பீட் அண்ட் லோட் இங்கே வந்து ஸ்பார்க் அட்வான்ஸுங்கிறத நம்ம இன்னும் படிக்கலை இக்னிஷன் அட்வான்ஸ்ன்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது இது என்னென்னா சாதாரணமாக என்ன சொல்கிறோம் ஸ்பார்க் வந்து டிடிசிக்கு கிராங்க்ஸாப் போகிறதுக்கு ஃபிஃப்டீன் டிகிரிஸ்க்கு முன்னால் நம்ம வந்து ஸ்பார்க் வரணும் இக்னிஷன் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இதே இது நல்ல ஸ்பீடில் போகுது சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் செவன் தௌசண்ட் ஆர்பிஎத்தில் போச்சுன்னா இந்த இதெல்லாம் பத்தாது இதுக்கு முன்னாலே அட்வான்ஸாக அது ஒரு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதுக்கு முன்னாலேயே இக்னிஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா தான் இங்கே நம்ம சொல்லியிருக்கிற எல்லா இதுவும் கிடைக்கும் இந்த டூரேஷன் ஸ்பார்க்குக்கான டூரேஷன் கிடைக்கும் இங்கே சஃபிஷியன்ட்லி ஸ்ட்ராங் இது கிடைக்கும் அப்போ அதை வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணணும் அந்த அட்வான்ஸ் பண்ணால் தான் இன்ஜின் வந்து கரெக்டாக இதில் ஓடும் இதே மாதிரி பின்னால் இருந்துச்சு ஃபிஃப்டீன் டிகிரினா ரொம்ப ஹை ஸ்பீடாக போகும்போது இந்த டைம்லாம் அதுக்கு பற்றாது அப்போ ஸ்பீடுக்கு தகுந்தாப்பில் இப்போ ஹை ஸ்பீடு போயிடுச்சா ஃபிஃப்டீன் டிகிரியிலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியிலேயே ஸ்பார்க் அக்கர் ஆகுறாப்பில் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டு அதில் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா தான் அது வந்து ஒரு குட் இக்னிஷன் சிஸ்டம் இதில் இப்போ நான் ஆறு ரிக்யர்மெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கிறேன் இதை தவிர இன்னும் நிறையா இருக்குது நீங்களாக யோசித்து கூட எழுதலாம் ஆனால் மினிமம் நீங்கள் ஒரு ஆறு நாள் எழுதுனா தான் ஒரு ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின்னா உங்களுக்கு ஃபோர் மார்க்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு சரியாக இருக்கும் அதோட முதல்ல சொன்னது கணக்காகவே இப்படி கொஸ்டினில் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டணும் இதை வந்து நீங்களாக திங்க் பண்ணணும் இது எது எதுக்கு இருக்குது அப்போ ஒரு சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா அதில் எது எதெல்லாம் இருந்தால் நல்லது அப்படின்னு அதே மாதிரி உங்களுடைய லைஃப்பில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இதுக்கு என்ன பிரச்சனை இதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படிங்கிறது திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் வந்து நல்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் வந்து ஃபோர்த் இயர் முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு நல்ல இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து பெல் பட்டன் ஒன்று வரும் பெல் பட்டனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியூல்ஸை பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் அப்போ எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் சரி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் நீங்கள் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி இந்த தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் பாஸ் பண்ணலாம் பயப்படவே வேண்டியதில்லை ஓகே சிஇ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ